ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है क्या हुआ अब के चेहरे के नूर पर फिक्र के बादल क्यों छाए हुए हैं क्या आपको याद नहीं जोधा बेगम के हकीमा साहिबा ने क्या कहा था कि ऐसी हालत में फिक्र करना परेशान होना आपके और बच्चों दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं क्या हमें शहशाह को बता देना चाहिए कि शरीफुद्दीन जी अपनी संतान के विषय में क्या सोचते है नहीं नहीं ये पति पत्नी के बीच का विषय है कहीं ऐसा न हो की बात बढ़ जाए कमाल हम यहाँ हैं तब भी आप परेशान तो जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि ऐसी क्या बात है जो आपको तकलीफ पहुंचा रही है ऐसा कुछ नहीं है बस हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है यदि बेटिया हुई तो क्या आप दुखी हो जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा सवाल हमसे पूछ भी कैसे सकती हैं? ऐसा सवाल करके आपने में बहुत तकलीफ पहुंचाई है जोधा बेगम क्या लगता है आपको कि हमें बेटियां पसंद नहीं होंगी अरे बेटियां तो खुदा की नेमत होती हैं जोधा बेगम क्या आप सलीम अब बेगम रुके या बेगम मम्मी जान किसी की बेटियां नहीं है हमें तो बहुत खुशी होगी कि अगर हमारी बेटियां हुई तो हमने तो उनके नाम भी सोच लिए अगर हमारी बेटियां हुई तो हम एक का नाम रसिया और एक का नाम राधा रखेंगे बताइए कैसे लगे आपको ये नाम लेकिन उससे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा वाहियात सवाल आपके जहन में कैसे आया वो हमें लगा कि हो सकता है आपको बेटे चाहिए ताकि आपके उत्तराधिकारी बन सके वंश को आगे बढ़ा सके और किसने कहा आपको कि हमारी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती है और क्या आपको याद नहीं कि हमारे महरूम अब्बा हजूर ने निगार आपा के नाम दिल्ली का तक सौंपा हुआ है जो तो बेगम कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे बेटे हों या बेटियां हुई आखिरकार उनमें खून एक मुगल और एक राजवंशी का ही होगा फिर हम शहनशाह होंगे हम तय करेंगे कि उनके मुस्तबिल में क्या होगा अगर हमारी बेटियां भी हुई तो वो हम होंगे जो उन्हें ये तख्त और ये सल्तनत सौंपेंगे और इसकी हुकूमत उनके हाथों में होगी खैर हमने तो आपको बता दिया कि अगर हमारी बेटियां हुई तो हम उनके नाम क्या रखेंगे आप हमें बताएं कि आप हमारे बच्चों के क्या नाम रखना चाहती हैं हमारे ख्याल से बेहतर ये होगा एक बच्चे का नाम हम रख लें एक बच्चे का नाम हम रख लेते हैं है ना नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे हम दोनों आपस में मिलकर अपने संतानों का नाम रखेंगे वो भी बेहतर है <laughs> गुस्ताखी माफ हो शहनशाह मगर बख्शी बानो का दर्द बढ़ता ही जा रहा है शहनशाह आप चिंता मत कीजिए गर्भावस्था का अंतिम चरण है हम देखते हैं हम आ गए हैं। तुम लोग जाओ बाकी को बुला कर लाओ फिक्र मत करो लगता है वक्त आ गया है वक्त आ गया है जब हमारा भारी हमारा बेटा इस दुनिया में आएगा और अगर बेटी हुई तो बताइए ना अगर हमें एक लड़की हुई तो क्या आप हमें छोड़ देंगे खामोश बातें क्यों कर रही हैं? अपनी होने वाली औलाद को क्यों कोस रही हैं? हम जानते हैं लड़की होना एक बदुआ है और हमें सिर्फ बेटा चाहिए 
बेटी नहीं लेकिन ये तो खुदा की देन है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते मामुलाइजा होशियार शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं अब रो क्यों नहीं बख्शी अब फिक्र मत करिए हम सब हैं यहाँ गुस्से में हम भी अपना आपा खो बैठते हैं कहीं बख्शी सब कुछ जलाल को ना बता दे इनकी प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है इसलिए सहते नहीं बन रहा है इसलिए तुम्हें इतना रोना आ रहा है आप लोग तनिक समझिए अच्छा लेकिन आपके गाल इतने लाल क्यों है बख्शी ऐसी हालत में ऐसा होता है। लेकिन जो धाबे में मां बनने वाली हैं, उनके गाल तो सरा लाल नहीं होते बताइए ना बात क्या है आप रो क्यों नहीं बताइए हमें हमें रोना इनकी वजह से आ गया वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, बहुत परेशान होते हैं हमारी वजह से वाकई तो फिर ये बात तो तारीफ के लायक है कि वो आपका इतना ख्याल रखते हैं वो आपसे इतना प्यार करते हैं खैर हम बहुत खुश हैं अगर लड़का हुआ तो वो मुगल सल्तनत का एक बहादुर अहदेदार बनेगा अपने वालिद साहब की तरह और अगर लड़की हुई तो खुदा के करम से आपको एक बहादुर से पेशालार ही मिलेगा हुआ इन लड़का ही होगा अब लड़का होगा या लड़की वो तो खुदा की मर्जी होगी उसमें आप या हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं हुसूर जचगी का वक्त आ गया है आप सबसे इल्तजा है बाहर खुशखबरी का इंतजार कीजिए ये कैसा शोर है नाजमी लगता है बख्शी बानो की जचगी का वक्त हो गया है उन्हें दर्द होने शुरू हो गए हैं मुगलों की नातेदारी में एक और पुश्ताने वाली है आज बख्शी बानो कल जोधा बेगम और सलीमा बेगम के पास तो रहीम है ही बस खास बेगमात में से एक हम ही है जो जो बे औलाद है एक बात बताओ नाजमीन अगर अगर एक बेगम बे औलाद रह जाए तो फिर उसके क्या औकात होती है छोटा मुंह बड़ी बात मलिकाए बेगम ज्यादा क्या बोलूं? ये तो आप भी जानती हैं। एक औलाद देने वाली बीवी को मर्द ज्यादा अहमियत देता है फिर चाहे वो बादशाह हो या आम शहरी अब आप देख ही लीजिए जोधा बेगम की शहनशाह के नजरों में क्या अहमियत है उनके पेट में दो दो औलादे पल रही हैं। अगर उन्हें एक भी बेटा हुआ तो उनका मरियम उस जमानी बनना पक्का ही है ये लोजूर आपके हुक्म से झूला तैयार है झूला झूला किस लिए हमें क्या पता बेगम साहिबा का हुक्म था तो हम ले आए वैसे हुजूर, आप ये नजराना बख्शी वानों को पेश करेंगे या जोधा बेगम को हमने ये झूला खास तौर पर मरियम उस जमाने के लिए मंगवाया है मरियम उस जमानी बस 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 बेटा बस बस सांस ले लेना सांस ले लेना बस बस 
ना जाने बख्शी वालों को कितनी तकलीफ हो रही होगी कमाल है हम यहां इतने बेचैन हैं और आप आराम से बैठी हैं हुजूर मुबारक हो आप वालिद बनने वाले हैं हमें बस फिक्र है कि हमें बेटा होगा या नहीं हुजूर औलाद तो औलाद होती है और लड़कियां खुदा की नेमत हैं और अगर लड़की हुई तो भी उसे गोद में लेते ही आप मोहब्बत से भर उठेंगे खामोश नौमराज हमें बेटा ही होगा हर स्त्री के जीवन में पल आता है शहनशाह इसलिए हम शांत हैं और सच कहें तो बख्शीबानू से अधिक हमें आपकी चिंता है शहनशाह जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ उसका भी नया जन्म होता है ना हम समझ सकते हैं कि उस दौरान एक औरत को कितनी तकलीफ होती होगी इसलिए आपकी चर्चा की के वक्त हम आपके साथ होंगे जो था बेगम कदाचित नहीं आप हमें पीड़ा में देख नहीं पाएंगे और हम आपको दुखी नहीं देख सकते इसलिए उस समय आप हमारे साथ नहीं रहेंगे आप हमें रोक भी नहीं सकती हैं हम शहनशाह है। तो हम भी अपने बच्चों की होने वाली माता हैं। हम उस समय आपको अपने पास रहने की अनुमति नहीं देंगे देखेंगे लेकिन फिलहाल हम बस यही चाहते है की जल्द ऐसी जल्द अल्लाह तला बख्शी को एक औलाद बख्शे मुबारक हो बख्शी बेगम शहजादी आई है लगता है अल्लाह ने हमारी बात सुन ली आइए चौथा बेगम अगर हमें एक लड़की हुई तो क्या आप हमें छोड़ देंगे खामोश मुबारक हो हुजूर आप वालिद बन गए हैं कैसा है हमारा बेटा हमें पूरी उम्मीद थी आप हमारा नाम रोशन करने के लिए हमें बेटा ही देंगी बेटा ही हुआ है ना बेटा ही हुआ है शुक्रान अल्लाह हमें बेटा हुआ है हमें बेटा हुआ है हमें बेटा हुआ है ये आपने क्या किया बख्शी बानो आपने शरीफुद्दीन साहब से झूठ क्यों कहा हम डर गए थे अगर उन्हें मालूम पड़ जाता कि हमें बेटा नहीं बेटी हुई है तो वो गुस्से में आके न जाने क्या कर बैठते हमें बेटा हुआ है मुबारक हो मुबारक हो कैया मुबारक मुबारक हो आप भी मुबारक बहुत शरीफुद्दीन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो शहनशाह आप ही मामू जान बन गए हैं आपकी जिंदगी में एक और वफादार आ गया है खुदा ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया है बख्शी ने हमें तोहफे में एक बेटा दिया है चलिए जरा बख्शी बानो को मुबारकबाद दे आए आइए आइए सब इस नन्नी सिंह जान के खातिर कुछ दिनों तक इस झूठ पर पर्दा डाले रखिए हम खुद सबको सब कुछ बता देंगे जैसे ही शरीफ साहब का मिजाज ठंडा होगा हम उन्हें सब कुछ बता देंगे शहनशाह को पता चलेगा तो मेरा सर कलम करवा देंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा हम खुद शहनशाह से कहेंगे कि ये सब आपने हमारे इसरार पर किया है
बधाई है बख्शी बालू आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है हाय, क्या चांद सा चेहरा है किसी की नजर ना लगे शक्ल बिल्कुल आप पर गई है इतनी तकलीफों के बाद तुम्हें एक सुकून की राह दी है बख्शी आओ नवासी चांद हमारे पास आओ माशाल्लाह बेहद खूबसूरत हैं। शहजादे को शहर चटाना भी तो जरूरी है अल्लाह इसे हर नजर से बचाए मुबारक हो बख्शी बानो कमाल भांजे साहब इस दुनिया में आते ही अपनी औरतों पर अपना जादू करती है बहुत मुबारक हो अल्लाह इस बच्चे को दारायन की नेमतों से माला माल फरमाए आज हमने सबको यहां बुलाया है क्योंकि हम अपने भांजे का नाम रखना चाहते हैं इसलिए तोड़ मिल साहब ये रस्म फौरन होनी चाहिए अब जल्द से जल्द मौलवी और रलेमा को एक पैगाम भेजें उनसे कहें कि एक अच्छा सा नाम सुझाएं हमारे भांजे के लिए की अगर आपकी इजाजत हो तो हमने बच्चे का नाम सोच लिया भाई वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है हमने भी हमारे होने वाले बच्चों के नाम सोचे फिलहाल आप हमें बताएं कि क्या नाम रखना चाहते हैं अपने बरखदार का सर फरार वाह माशा जब नाम में इतना जलाल है तो हमें उम्मीद है कि हमारे भांजे बड़े होकर एक बेहतरीन सिपाही बनेंगे हमारे भांजे के नाम रखने की खुशी में इस महल में बहुत ही बड़ा जश्न होगा आखिरकार हम भी मामू जान ने जोधा अपने भांजे के नाम पर शहनशाह इतने उत्साहित हैं। तो जब स्वयं की संतान होगी तो उनकी प्रसन्नता सातवें आसमान पर होगी जोधा बेशक मोती बाई आखिर जोधा बेगम मुगल सल्तनत को दुग्नी खुशी जो देने जा रही है हमारा शहजादा हमारी शान तुम ही हमारा नाम रोशन करोगे हम कौन हैं? आपके अबू जान हैं हम आप क्या क्या कर रहे हैं अपने शहजादे से लाड़ लड़ा रहे हैं हम अब क्या इसे हम अपनी गोद में भी नहीं ले सकते हम मानते हैं कि आपने इसे पैदा किया है मगर इसकी रगों में खून तो हमारा ही दौड़ रहा है हाँ पर अभी ये बहुत छोटा है इसे आराम करने दीजिए जाओ अपनी अम्मी जान के पास जाओ और सो जाओ पक्षी बानू अच्छा आप जाग रही हैं। आपके लिए गोंद और मेवे के लड्डू लाए थे अम्मी जान ने बनवाए हैं खास तौर से आपके लिए इसे एक महीने तक खाएंगी तो आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी यहाँ रख देते हैं कैसे हैं हमारे नन्हे शहजादे हो 
हो बख्शी बानो आप इतने उद्विग्न क्यों है हमने कहा था ना आपसे कि यहाँ मत आइएगा परंतु हम तो आपको बस ये लड्डू देने आए थे और सोचा कि चलते चलते बालक से भी मिल लेंगे हमारा मतलब है कि इस वक्त हमसे ज्यादा आराम की जरूरत तो आपको है अच्छा आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए चलते अरे इन्होंने तो अपने वस्त्र गीले कर दिए भाभी जान हम कर देंगे आप चिंता मत कीजिए बख्शी बानू ये क्या क्या नन्हे शहजादे चलिए हम आपके वस्त्र बदल देते हैं क्या खुदा कितनी सिद्धि है ये क्या होगा 